আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক শুভেচ্ছা সহ আমন্ত্রণ এনটিভি ইউরোপ নিউজের সাথে রয়েছে আমি সিলভিয়া মশিউর শুরুতে কমিউনিটি প্রসঙ্গ জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে যুক্তরাজ্য জাসাসের উদ্যোগে সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে মঙ্গলবার পূর্ব লন্ডনের একটি অডিটোরিয়ামে এই সেমিনার আয়োজন করা হয় সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন সভাপতি এমাদুর রহমান এমাদ এবং পরিচালনা করেন সাধারণ সম্পাদক তাজবীর চৌধুরী শিমুল সেমিনারে আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক দুজন প্রফেসর ডক্টর হাসানাত এম হোসাইন এবং ডক্টর কে এম মালিক সভায় উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় বিএনপির আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক মহিদুর রহমান যুক্তরাজ্য বিএনপি সভাপতি এম এ মালিক সাধারণ সম্পাদক কয়সর এম আহমেদ শহীদুল ইসলাম মামুর সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট শওকত মাহমুদ সেমিনারে একটি ক্রোর পত্র প্রকাশ করা হয় এবং জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে একটি ডকুমেন্টারি প্রদর্শন করা হয় ডকুমেন্টারি উদ্বোধন করেন কেন্দ্রীয় বিএনপির আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক মাহেদুর রহমান এবং যুক্তরাজ্য বিএনপির সাধারণ সম্পাদক কয়সর এম আহমেদ সেমিনারে বক্তারা বাংলাদেশের ইতিহাসে জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরেন ব্রিটিশ বাংলাদেশি গল্ফ খেলোয়াড়ের উদ্যোগে দু মাস আগে প্রতিষ্ঠিত হয় ইউকে বাংলাদেশি গল্ফ সোসাইটি এরই মধ্যে সংগঠনটির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়েছে দুটি গল্ফ টুর্নামেন্ট রবিবার ওল্ডস্টোন ম্যানোর গল্ফ অ্যান্ড কাউন্টি ক্লাবের অনুষ্ঠিত হয়েছে দ্বিতীয় টুর্নামেন্ট এছাড়া আগামীতেও এই গল্ফ সোসাইটি তাদের টুর্নামেন্টের কার্যক্রম অব্যাহত রাখবে বলে জানান উদ্যোক্তরা বিস্তারিত জানাচ্ছেন আহসানুল আম্বিয়া শোভন মাত্র পনেরো জন সদস্য নিয়ে দুই মাস আগে যাত্রা শুরু করে ইউকে বাংলাদেশি গল্ফ সোসাইটি সুস্থ বিনোদনের জন্য বাংলাদেশি কমিউনিটির তরুণ সমাজকে গল্ফ খেলায় আগ্রহী করতে এরই মধ্যে সম্পন্ন হয়েছে দুই দুইটি টুর্নামেন্ট একত্রিশ জন খেলোয়াড় নিয়ে রবিবার দ্বিতীয় টুর্নামেন্ট সম্পন্ন হয় আশাবাদী সংগঠনের সভাপতি নুরুল হক Uh, so far with the new members that has come in on as well when we started it we was on the 10 15 people now we've got over 48 today there was over 30 who participated from the first of uh, in the first one we had a 15 so it's doubled within a month october reading air reachings golf club on the street of tournament at poor ইতিমধ্যে সংগঠনের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ষাট জনে দ্রুত সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধিতে আশাবাদী হয়ে প্রত্যেক মাসের দ্বিতীয় রবিবার টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হবে বলে জানান ক্যাপ্টেন রব রহমান We have a tournament every month, so this is the second one, and inshallah we'll have one every month throughout the whole year. And today, we've had, uh, we started around 10.30 today, we had 31 people uh, participating today, and um, yeah, we just finished it off with the presentation. Uh, we've had, we've just announced the winners for the rookie, the main, um, the main competition, as well as um, the nearest to the pin, longest drive and so on. So, uh, দ্বিতীয় টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ এবং বিজয়ী হয়ে অনুভূতির কথা বললেন খেলোয়াড়রা ব্যতিক্রমী এই উদ্যোগের মাধ্যমে কমিউনিটির তরুণদের গল্ফ খেলায় আগ্রহী করা সহ সামাজিক বিভিন্ন অবক্ষয় রোধে ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে আশাবাদী উদ্যোক্তারা আসনুল আম্বিয়া শোভন এনটিভি ইউরোপ নিউজ লন্ডন গোলাপগঞ্জ উপজেলা এডুকেশন ট্রাস্ট ইউকে দি বার্ষিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে আগামী ছাব্বিশে নভেম্বর এবারে নির্বাচনে আলতাপ রুহুল জবরুল পরিষদ দোয়াত কলম মার্কা নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে সেই উপলক্ষে মঙ্গলবার দোয়াত কলম প্রতীকের সমর্থনে পূর্ব লন্ডনের একটি কমিউনিটি সেন্টারে প্যানেল পরিচিত সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে নির্বাচন পরিচালনা কমিটির উদ্যোগে আয়োজিত প্যানেল পরিচিত সভায় সভাপতিত্ব করেন জনাব নুরুল ইসলাম এবং যৌথভাবে পরিচালনা করেন মাসুক আহমেদ ও তাজুল ইসলাম সভার শুরুতে কোরআন থেকে তালুয়াত করেন মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন প্যানেল পরিচিত সভায় উপস্থিত ছিলেন মোহাম্মদ ইসবা উদ্দিন আলতাফ হোসেন মোস্তাফিজুর রহমান চৌধুরী হাজি জবরুল ইসলাম মাইনউদ্দিন আহমেদ হারুন মিয়া মোহাম্মদ ইকবাল হোসেন ফখরউদ্দিন এবং মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন প্রমুখ 
সোমবার মাইল্যান্ডে মসজিদে দারুল উলুম বরুণী মাদ্রাসা বিশ্বনাথের উদ্যোগে বাৎসরিক পর্যালোচনা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে মরণা তহরুদ্দিনের সভাপতিত্বে ও বরুণী মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল মরণা নাজির উদ্দিনের পরিচালনায় উক্ত সভায় মাদ্রাসার প্রয়াত সভাপতি হাজি কদর আলী মরহুম জাকারিয়া সহ অন্যদের জন্য দোয়া করা হয় এ সময় বক্তব্য রাখেন মুফতি মৌসুফ আহমেদ মরণা আক্তার আহমেদ মরণা হিলাল উদ্দিন মরণা শিহাবুদ্দিন মরণা আব্দুল মুকিদ সহ আরো অনেকে সভায় আগামী অনুষ্ঠিতব্য বরণয় মাদ্রাসার আন্তর্জাতিক মহাসম্মেলনের জন্য প্রস্তুতির মূল আলোচনা ও ফান্ডরাইজ করা হয় মাদ্রাসার উন্নতি ও অগ্রগতির সভায় সকলের সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং কমিউনিটির সকলকে সহযোগিতায় এগিয়ে আসার আহ্বান জানান পরিশেষে পরিচালনা করেন মোহাম্মদ জমশেদ আলী বিয়ানীবাজার জনকল্যাণ সমিতি ইউকের উদ্যোগে সিলেটের সড়ক দুর্ঘটনায় ছয় তরুণের অকাল মৃত্যুতে শোক সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে মঙ্গলবার পূর্ব লন্ডনের একটি কমিউনিটি সেন্টারে এই শোক সভার আয়োজন করা হয় শোক সভায় সভাপতিত্ব করেন আব্দুল করিম নাজিম এবং পরিচালনা করেন আনোয়ার হোসাইন সভায় মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় নিহতদের স্মৃতিচারণ করে বক্তব্য রাখেন আব্দুল শফিক বাবুল হোসেন সরার আহমেদ হোসেন আহমেদ কবি নজরুল ইসলাম ফখরুল ইসলাম সহ আর অনেকে শোক সভায় সংগঠনের নেতৃবৃন্দ সহ বিয়ানী বাজার প্রবাসীরা উপস্থিত ছিলেন এ সময় বক্তারা সিলেটের তরুণ ব্যবসায়ী রোহিঙ্গাদের ত্রাণ সহায়তা করে আসার সময় সড়ক দুর্ঘটনায় মর্মান্তিক মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেন পরিশেষে মরহুমদের আত্মার মার্ক ফেরাত কামনা করে বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত করা হয় ব্রিটেনে বসবাসকারী বাঙালিদের অবদান ও অর্জন কোনো অংশেই কম নেই কমিউনিটির বিভিন্ন ক্ষেত্রে এসব ব্রিটিশ বাঙালিদের বাংলাদেশিদের ব্যবসা বাণিজ্য সহ বিভিন্ন কার্যক্রমের দ্বারা ব্রিটেনের অর্থনীতির পাশাপাশি যেমন বাংলাদেশকে শক্তিশালী করেছেন ঠিক তেমনই নিজেদের ভাগ্যেরও পরিবর্তন করেছেন অনেকেই নিউকাসেল থেকে ফিরে রিপোর্ট করছেন ফখরুল আলম সাথে ছিলেন স্থানীয় প্রতিনিধি জাবেদ হোসেন একটা সময় ছিল ব্রিটেনে বাংলাদেশিরা শুধুমাত্র রেস্তোরাঁ ব্যবসার উপর পুরোপুরি নির্ভরশীল কিন্তু বর্তমানে মূলধারার সাথে ব্যবসা বাণিজ্য করে অনেকেই রীতিমতো নিজেদের ভাগ্য বদলের পাশাপাশি কমিউনিটি সেবায় এসব ব্যবসায়ীরা সম্পৃক্ত রয়েছেন ফলে বাংলাদেশি রেস্তোরাঁ ব্যবসায়ী সহ সকল ধরনের ব্যবসায়ী কেবল ব্রিটিশ অর্থনীতিতেই অবদান রাখছেন না তাদের পাঠানো রেমিটেন্স বাংলাদেশের অর্থনীতিকেও বিকশিত করে তুলেছে ব্রিটেনের বিভিন্ন শহরের ন্যায় নিউকাসল শহরেও রয়েছে বাংলাদেশিদের বড় একটি অংশ এখানে বাংলাদেশি কমিউনিটিকে ঘিরে গড়ে উঠেছে বহু ব্যবসা প্রতিষ্ঠান আশি দশকের প্রথম দিকে বাঙালিদের হাত ধরে গড়ে ওঠা এখানকার প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে হোটেল রেস্তোরাঁ ট্যুর অ্যান্ড ট্রাভেল মানি এক্সচেঞ্জ সলিসিটর ফার্ম সহ বর্তমানে স্বনামধন্য অনেক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবং বাংলাদেশি নানান পণ্যের সমাহার গড়ে উঠেছে আমি হাজিদের সবদেরকে এইখানের বিশেষ করে নিউকাসল থেকে এয়ারপোর্ট পর্যন্ত তাদেরকে দেখাশোনা দায়িত্ব আমি সব সময় করে থাকি বিরাট কমিউনিটি পাকিস্তানি বাংলাদেশি আমাদের এখানে আফ্রিকান আছে সব কমিউনিটির লোক আছে পাকিস্তানি আছে বাংলাদেশি আছে এরপরে যারা ডাইভার্ট হয়েছে নতুন ইংলিশ থেকে আমাদের ধর্ম গ্রহণ করছে তারাও এইখান থেকে আমাদের গেছে হচ্ছে এন টিভি তো বা বড় একটা সারা দুনিয়াতে এটা দেখা যায় এবং আমরা সব সময় এটা দেখি তো নর্থ ইস্টের জন্য একটা ভালো একটা মাইল ফলক হিসাবে আমি দেখতেছি ভবিষ্যতের জন্য মার্শাল্লাহ আমরা সবাই আপনাদেরকে সহযোগিতা করব শুধু নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রই নয় আছে বাংলাদেশিদের সকল প্রকার সেবা প্রদানেরও ব্যবস্থা এখানকার বেশ কয়েকটি ট্রাভেল সেন্টারের মধ্যে নিউকাসেল ট্রাভেল অ্যান্ড ট্যুর একটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান যা দীর্ঘদিন যাবৎ হজ ও উমরা পালনে বাঙালি সহ বিভিন্ন মুসলিম কমিউনিটি মানুষজনের মধ্যে নিরলসভাবে তারা সেবা দিয়ে আসছেন দুই হাজার সাল থেকে আমরা নিউকাসেল ট্রাভেল অ্যান্ড ট্যুরসের যাত্রা শুরু হয়েছিল এবং আলহামদুলিল্লাহ প্রতি বছর আমরা হাজিদেরকে নিয়ে হজ এবং উমরাতে যাচ্ছি আমাদের দোয়াতে নর্থ ইস্টের যত মুসলমানরা আছেন শুধু বাঙালিই নয় বাংলাদেশ সাথে সাথে পাকিস্তান ইন্ডিয়া সহ অন্যান্য আরব যারা হাজি আছেন এখানে আলহামদুলিল্লাহ অনেকে যাচ্ছেন আমরা হজেতে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত হাজিদের সেবা নিয়োজিত থাকি এন টিভির মাধ্যমে সবার কাছে আমাদের আবেদন যাতে সবাই যেন আমাদের জন্য দোয়া করেন যাতে আমরা আপনাদের সবার সহযোগিতা সবার দোয়াতে আমরা নর্থ ইস্ট সহ সারা ইউকেতে আমরা সেবা দিতে পারি মূলত নিউকাসালের সামাজিক সাংস্কৃতিক বিভিন্ন কার্যক্রমকে ঘিরে এখানে গড়ে উঠেছে এক খণ্ড বাংলাদেশ বাংলাদেশিদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বৃদ্ধির মাধ্যমে যুক্তরাজ্যের বাংলাদেশি কমিউনিটি আরও অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী হয়ে গড়ে উঠবে এমন প্রত্যাশা সকলের ফখরুল আলম এন টিভি নিউজ জাক জমক আয়োজনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক জাকির হোসাইনের জন্মদিন পালন করেছে বাংলাদেশ ছাত্রলীগ 
ফ্রান্স শাখা এই উপলক্ষে সোমবার প্যারিসের একটি হলে সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে ফ্রান্স ছাত্রলীগের সভাপতি এম আশরাফুল রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশনের ফ্রান্স আহ্বায়ক সালে আহমেদ চৌধুরী বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ফ্রান্স শাখার ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক এস এম জাকির হোসেনের বড় ভাই হাফিজুর রহমান শিশু বিষয়ক সম্পাদক দেলর হোসেন ফ্রান্স ছাত্রলীগ সহ সভাপতি বেলাল আহমেদ সালমান আকবর সাংগঠনিক সম্পাদক হাবিবুর রহমান তাজেল আহমেদ ইমদাদুর রহমান এরশাদ আহমেদ সহ আরও অনেকে এ সময় ঐতিহ্যবাহী ছাত্রলীগের ইতিহাসের বাকে বাঁকে ছাত্রলীগের ভূমিকার কথা উল্লেখ করে বাংলাদেশের উন্নয়নে ছাত্রলীগের ভূমিকার কথা তুলে ধরেন বক্তারা প্রবাসী অধ্যুষিত এলাকা সিলেট গোলাপগঞ্জ উপজেলার বুধবাড়ি বাজার ইউনিয়নের কালী জুরি ডেভেলপমেন্ট ট্রাস্ট ইউকের সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে বার্মিংহাম থেকে আমাদের নর্থ ও মিডল্যান্ডস ব্যুরো প্রধান ফার্স আহমেদ চৌধুরী জানান সোমবার লন্ডনের স্থানীয় একটি হলে বিশিষ্ট কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব আলহাজ শামসু ইসলামের সভাপতিত্বে ও ট্রাস্টের সাধারণ সম্পাদক তাজুল ইসলামের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে কোরআন তেলাওয়াত করেন গোলাম কিবরিয়া ট্রাস্টের সভাপতি মুকুল মিয়ার শুভেচ্ছা বক্তব্যের মাধ্যমে শুরু হওয়ার সভায় বক্তব্য রাখেন কাউন্সিলর হারুন মিয়া শফিক রহমান সোহেল খান আব্দুল আজিজ মুজিবুর রহমান শামসুদ্দিন খান সহ আরো অনেকে উক্ত সভায় উপস্থিত সকলের ঐক্যমতের ভিত্তিতে জালাবাদ স্কুল থেকে রাস্তা কাজের অনুমোদন ও জামিয়া ইসলামিয়া বুধবাড়ি বাজার মাদ্রাসাকে তিন লক্ষ টাকা আর্থিক অনুদান প্রদানের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় পরিশেষে নির্যাতিত রোহিঙ্গা মুসলমান সহ বিশ্ব মুসলিমের মঙ্গল কামনা করে বিশেষ মোনাজাতের মাধ্যমে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয় সান্ডারল্যান্ড কমিউনিটি কাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের নিউ কাসেলকে পরাজিত করে সান্ডারল্যান্ড সাফরন চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেন আমাদের নর্থ ইস্ট প্রতিনিধি সৈয়দ মাহফুজ আহমেদ জানান রবিবার সান্ডারল্যান্ড গোল স্পোর্টস কমপ্লেক্স সান্ডারল্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল সেন্টারের আয়োজনে এবং সান্ডারল্যান্ড বাংলাদেশি ফুটবল ক্লাব ও ইয়াং এশিয়ান ভয়েজ এর সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত এই প্রতিযোগিতায় ষোলোটি দল অংশগ্রহণ করে সকাল এগারো ঘটিকায় শুরু হওয়া তুমুল উত্তেজনাপূর্ণ এই টুর্নামেন্টে স্থানীয় কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন দুই গ্রুপের বিভক্ত খেলায় এ গ্রুপ থেকে চ্যাম্পিয়ন হয় সান্ডারল্যান্ড স্যাফ্রন এতে সান্ডারল্যান্ড টিমের অধিনায়ক শিমু ও শাহেরের গোলে দুই এক ব্যবধানে সান্ডারল্যান্ড চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেন খেলা শেষে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সান্ডারল্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল সেন্টারের চেয়ারম্যান খালিদ মিয়া ও বিশেষ অতিথি ছিলেন জিয়াউল বারি এবং সান্ডারল্যান্ড ফুটবল টিমের অধিনায়ক সৈয়দ মোয়াজ্জিল আলী টুর্নামেন্টে প্লেয়ার অব দ্য টুর্নামেন্ট হন সেলিম এবং সর্বোচ্চ গোল করেন সৈয়দ সেলিম এবং ইয়াং প্লেয়ার অব দ্য টুর্নামেন্ট হয় তৌফিক ব্রিটেন প্রসঙ্গ লন্ডনে এ বছর চল্লিশ জনকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করা হয়েছে যাদের বয়স পঁচিশ বছরের নিচে দু হাজার ষোলোর চেয়ে নাইফ ক্রাইম বৃদ্ধি পেয়েছে তেত্রিশ শতাংশ পুলিশ জানিয়েছে বিশ বছর বয়সী তরুণ যুবকরা ছুরিকাঘাত হয়েছে দু হাজার বারোর পর ত্রিশ শতাংশ বেশি তবে নাইফ ক্রাইমের চেয়ে গ্যাং অপরাধ কমেছে পাঁচ শতাংশ আর তাই লন্ডনে তরুণ যুবকদের জন্য নাইফ ক্রাইম হয়ে দাঁড়িয়েছে প্রধান সমস্যা তরুণদের নাইফ ক্রাইম থেকে দূরে রাখতে ছুরি বহন না করার আহ্বান জানিয়ে প্রচার অভিযান শুরু করেছেন লন্ডন মেয়র সাদিক খান বুধবার এই প্রচার অভিযানে অংশ নেন সঙ্গীত শিল্পী ম্যাজিশিয়ান সহ সেলিব্রিটিরা তবে কিছু চ্যারিটি সংস্থা এর সমালোচনা করে বলেছে এই ক্যাম্পেইন তেমন কোনো পরিবর্তন আনবে না এর চেয়ে ভালো হবে অর্থগুলি গ্রাস রুটস প্রজেক্টে ব্যয় করা এদিকে মেয়র সাদিক খান বলেছেন এই সমস্যা সমাধানের প্রয়োজন পর্যাপ্ত পরিমাণ পুলিশ ফোর্স এবার বাংলাদেশ প্রসঙ্গ রোহিঙ্গা সংকট নিয়ে বাংলাদেশ জাতিসংঘের মানবাধিকার কাউন্সিলের বিশেষ অধিবেশনের আয়োজনে প্রচেষ্টা চালাচ্ছে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রোহিঙ্গাদের কারণে স্থানীয় যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাদের সহায়তা করবে সরকার মঙ্গলবার দশম জাতীয় সংসদের আঠারোতম অধিবেশনে এসব কথা বলেন তিনি বিস্তারিত রিপোর্টে সংসদে প্রধানমন্ত্রীর জন্য নির্ধারিত প্রশ্নোত্তরে উঠে আসে রোহিঙ্গা ইস্যু এ বিষয়ে শেখ হাসিনা বলেন রোহিঙ্গাদের নিজ দেশে ফেরত পাঠানো নিয়ে সংকটে রয়েছে বাংলাদেশ এরপরও আন্তর্জাতিক মহলের সহযোগিতায় এই সংকট সমাধানের আশা করছেন প্রধানমন্ত্রী তিনি জানান এ পর্যন্ত বাংলাদেশে আসা প্রায় দশ লাখ রোহিঙ্গাদের মধ্যে নিবন্ধিত হয়েছে পাঁচ লাখ সাতাশ হাজারের মতো সেই সাথে তিনি জানান গোটা পরিস্থিতির উপর নজর রাখছে সরকার আমাদের মাটি ব্যবহার করে কোন দেশে কোন রকম মানে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালানো 
বা কোনো রকম উস্কানিমূলক কর্মকাণ্ড চালানো এটা আমরা কখনো হতে দেব না যদি কেউ এই ধরনের মানে ঘটনার সঙ্গে বা কাউকে এভাবে উস্কানিমূলক কাজের সঙ্গে জড়িত হয় অবশ্যই তাদের বিরুদ্ধে যারা এর সঙ্গে জড়িত তাদের বিরুদ্ধে এবং যারা এটা করবেন তাদের বিরুদ্ধে আমরা যথাযথ ব্যবস্থা নেব তিনি জানেন রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে জাতিসংঘের মানবাধিকার কাউন্সিলের বিশেষ অধিবেশন করার কূটনৈতিক তৎপরতা চালাচ্ছে বাংলাদেশ আর এই সংকট নিয়ে বিএনপি চেয়ারপারসনের বক্তব্যের কড়া সমালোচনা করেন তিনি বিএনপি জামাতের একটা ব্যাপার হচ্ছে যে তারা যতটা দেখানোর জন্য করে আন্তরিকতার সাথে তারা অতটা করেন এটা তো সবাই জানেন বোঝেন এবং উনি শুধু ব্যর্থ দেখছেন এখন যে নিজের সব কাজেই ব্যর্থ হয় সে তো ব্যর্থ দেখবেই ব্যর্থতা ছাড়া সফলতা দেখার মতো মানসিকতা তো তার নেই কাজে তারা সব সময় চায় এই বিএনপি জামাতের একটা লক্ষ্য হচ্ছে ঘোলা পানিতে মাছ ধরা এই ঘোলা পানিতে কীভাবে মৎস্য শিকার করবে এই তালি ব্যস্ত মানবিক কোনো গুণাবলী তাদের মাঝে নাই এটা হলো বাস্তবতা কাজে তার বক্তব্যে এটা আমি ধরতবে নেই না যেটা আমি মনে করি আমার নীতি আদর্শ এবং আমরা মানবিক দিক থেকে বিবেচনা করে এই ধরনের মানুষ যারা আজকে বাস্তুচ্যুত ঘর হারা গৃহ তাদেরকে আমরা আশ্রয় দিয়েছি তাদের সহযোগিতা করে যাচ্ছি পররাষ্ট্রমন্ত্রী রেক্স টিলারসন মিয়ানমার সফরে গিয়ে বলেছেন রোহিঙ্গা সংকটের পরিপ্রেক্ষিতে মিয়ানমারের বিরুদ্ধে এখন নিষেধাজ্ঞা জারি করার বিষয়টি যুক্তিযুক্ত নয় এ সময় রাখাইন রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগের বিশ্বাসযোগ্য তদন্তেরও আহ্বান জানান তিনি বিস্তারিত রিপোর্টে রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে করণীয় নিয়ে আলোচনা করতে বুধবার একদিনের সফরে মিয়ানমার যান মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী রেক্স টিলারসন সেখানে গিয়েই মিয়ানমারের নেত্রী অং সাং সুচির এবং দেশটির সেনাপ্রধান মিন অং লাইয়ের সাথে দেখা করেন তিনি নেপিদোতে দেশটির সেনাপ্রধানের সাথে আলাপের পর স্টেট কাউন্সিলর অং সাং সুচিকে সাথে নিয়ে যৌথ প্রেস কনফারেন্সে অংশ নেন টিলারসন এ সময় তিনি রাখাইন রাজ্যে রোহিঙ্গাদের উপর নিঃশংসতা নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের অবগত থাকার কথা জানিয়ে বিশ্বাসযোগ্য তদন্তের দাবি জানিয়েছেন ক্ষমতা নেওয়ার পর থেকেই রাখাইনের রোহিঙ্গা সংকট মোকাবেলা মিয়ানমার সরকারের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ নিরাপত্তা বাহিনী এবং সহযোগিতার কারণে সৃষ্ট নৃশংসতার সামগ্রিক বিষয় যুক্তরাষ্ট্র অবগত আছে এ নিয়ে বিশ্বাসযোগ্য তদন্তের প্রয়োজন আছে পাশাপাশি সহিংসতার কারণে লাখ লাখ নারী পুরুষ শিশু রাখাইন ছেড়ে বাংলাদেশে পালিয়ে গেছে তা নিয়েও আমরা উদ্বিগ্ন এছাড়াও বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর সহায়তায় অতিরিক্ত সাতচল্লিশ মিলিয়ন ডলারের মানবিক সহায়তা দেওয়ার ঘোষণা দেন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রেস কনফারেন্সে আইনি ভিত্তিতে দ্রুত রাখাইনে শান্তি ফেরানোর কথা বলেন সুচি মিয়ানমারকে শান্ত এবং স্থিতিশীল করতে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়েছে আমাদের মধ্যে এবং এ বিষয়গুলোর বাস্তবায়ন আইনি ভিত্তিতে করতে হবে এ বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্র সহ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সাথে সহযোগিতার মাধ্যমে আমরা কাজ করে যেতে চাই এদিকে ব্রিটিশ টিভি চ্যানেল স্কাই নিউজকে দেয় এক সাক্ষাৎকারে যুক্তরাষ্ট্রের জনসংখ্যা উদ্ভাস্ত এবং অভিবাসন বিষয়ক ব্যুরো প্রধান সিমন হেনসো জানান দেশের শীর্ষ নেতা হিসেবে রোহিঙ্গা সংকট সমাধানের দায়িত্ব অং সান সুচির শুধু রোহিঙ্গাদের ফিরিয়ে নিলে হবে না এর জন্য রাজনৈতিক সমঝোতার মাধ্যমে রোহিঙ্গারা যেন নিরাপদে থাকতে পারে সেটাও নিশ্চিত করতে হবে নয়তোবা কয়েক বছরের মধ্যে আবারও সংকট দেখা দেবে সম্প্রতি পররাষ্ট্র দফতরের একটি প্রতিনিধি দল নিয়ে বাংলাদেশ মিয়ানমার সফর ও কক্সবাজার রোহিঙ্গা ক্যাম্প সরজমিনে পরিদর্শন করেন এই কর্মকর্তা মোনাজিল রিয়াদ এনটিভি ইন্টারন্যাশনাল এবার আন্তর্জাতিক প্রসঙ্গ গৃহবন্দী অবস্থায় রয়েছেন জিম্বাবুয়ের প্রেসিডেন্ট রবার্ট মোকাবে আজ বুধবার দেশটির সেনাবাহিনীর ক্ষমতা গ্রহণের পর পরিবার সহ তাকে গৃহবন্দী রাখা হয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্ট জ্যাকব জুমার উদ্ধৃতি দিয়ে বিবিসি এ খবর জানিয়েছে বিস্তারিত রিপোর্টে রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যে জিম্বাবুয়ের রাজধানী হারারের নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে সেনাপ্রধান জেনারেল কনস্ট্যান্টিনো চিয়েঙ্গার অনুগত সেনাবাহিনী রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনে সেনাবাহিনীর মুখপাত্র জানান প্রেসিডেন্ট রবার্ট মুগাবেকে ঘিরে থাকা অপরাধীদের বিচারের জন্য সেনা অভিযান পরিচালিত হয়েছে তবে তিরানব্বই বছর বয়সী প্রেসিডেন্ট মুগাবে ও তার পরিবার সুস্থ এবং নিরাপদে রয়েছে জেনারেল এস বি মোয়ো জানান এটা কোনো অভ্যুত্থান নয় 
প্রেসিডেন্ট মুগাবে ও তার পরিবার নিরাপদে রয়েছেন তার নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়েছে তার আশেপাশের অপরাধীদের ধরতে আমরা অভিযান চালাচ্ছি সেসব অপরাধীদের বিচারের আওতায় আনা হবে অভিযান শেষ হলে স্বাভাবিক পরিস্থিতি ফিরবে বিবিসি জানায় মঙ্গলবার হারারের বিভিন্ন সড়কে ট্যাঙ্ক আর সাজোয়া যান নিয়ে সেনারা অবস্থান নিলে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে প্রেসিডেন্ট মুগাবের বাসভবনের কাছ থেকে রাতে গোলাগুলির শব্দ শোনা যায় সেনা অভিযানের পর প্রেসিডেন্ট মুগাবে কোথায় আছেন তা জানা যায়নি তবে ক্ষমতাসীন দল টুইট বার্তায় জানায় সেনাবাহিনীর অভিযান রক্তপাথীন যদিও প্রেসিডেন্ট মুগাবে নিজেও কোনো বার্তা দেননি চলমান রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করছে যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য লন্ডনে এই বিষয়ে মন্তব্য করেন ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী বরিস জনসন আমরা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছি নিজ দেশের নাগরিকদের সতর্ক থাকতে বলেছি দূতাবাসের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখতে বলছি পরিস্থিতি খুবই নাজুক আমরা স্থিতিশীল ও উন্নত জিম্বাবুয়ে চাই সহিংসতা পরিহারে সব পক্ষকে আহ্বান জানাই বেইজিংয়ের চীনা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ও জিম্বাবুয়ের স্থিতিশীলতা ও দেশটির উন্নয়নের পক্ষে অবস্থান নিয়ে চলমান পরিস্থিতি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করছে বলে জানায় প্রেসিডেন্ট মুগাবে গত সপ্তাহে ভাইস প্রেসিডেন্ট এমারসন নানগাগুয়াকে বরখাস্ত করলে জিম্বাবুয়েতে রাজনৈতিক সংকট তৈরি হয় নানগাগুয়াকে প্রেসিডেন্ট মুগাবের উত্তরসরি ভাবা হতো কিন্তু ফার্স্ট লেডি গ্রেস মুগাবে প্রেসিডেন্ট হতে নানগাগুয়াকে সরিয়ে নিজের পথ কণ্টকমুক্ত করছেন এমন হিসাব নিকাশে রাজনীতি উত্তপ্ত হতে থাকে রানা মঞ্জুর এনটিভি ইন্টারন্যাশনাল ডেস্ক মৌলবিবাজার শহরের প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী মহিবুর রহমান মহিবের উপর সন্ত্রাসী হামলার প্রতিবাদে মানব বন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশ করেছে সর্বস্তরের নাগরিক বুধবার দুপুরে সর্বস্তরের নাগরিকের আয়োজনে প্রেস ক্লাব প্রাঙ্গণে ঘণ্টাব্যাপী মানব বন্ধন শেষে এক প্রতিবাদ সমাবেশের বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশের আওয়ামী লীগ জাতীয় পরিষদ সদস্য মোহাম্মদ ফিরোজ প্রেস ক্লাব সাধারণ সম্পাদক এস এম উমেদ আলী জেলা যুবলীগ সভাপতি নাহিদ আহমেদ জেলা জাসদের সাধারণ সম্পাদক নাজিম উদ্দিন নজরুল জেলা যুব সংস্থার সভাপতি আলিম উদ্দিন হালিম মোস্তফাপুর ইউনিয়নের পরিষদের চেয়ারম্যান তাজুল ইসলাম তাজ সৈয়দ সেলিম হক প্রমুখ ব্যবসায়ী মহিবুর রহমান গত আট নভেম্বরের বুধবার রাত দশটার দিকে শহরের চৌমোহন সংলগ্ন নাইট এন্ড ইন নাইট নামীয় ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে বের হবার সময় সন্ত্রাসী হামলার শিকার হন তাকে এলোপাতারিভাবে তাকে শহরের চিহ্নিত সন্ত্রাসীরা কুপিয়ে গুরুতর আহতর করে পালিয়ে যায় মহিবুর রহমান আশঙ্কাজনক অবস্থায় সিলেটের এজি উসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন পহেলা অগ্রায়ণে আমন ধান কাটা উপলক্ষে জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে সদর উপজেলা জগন্নাথপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাঙ্গণে দিনব্যাপী নবান্ন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে পনেরোই নভেম্বর বুধবার সকালে দিনব্যাপী নবান্ন উৎসবে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন ভারপ্রাপ্ত জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আশরাফুর রহমান নবান্ন উৎসবে ছিল মাঠ পরিদর্শন ধান কাটা পিঠাপুলি উৎসব ঘুরি উড়ানো যেমন খুঁজি সাজক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সহ গ্রামীণ ঐতিহ্যবাহী খেলাধুলা এ সময় উপস্থিত ছিলেন ভারপ্রাপ্ত পুলিশ সুপার আনোয়ারুল ইসলাম সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর উপপরিচালক মোহাম্মদ শাহজাহান জেলা প্রাথমিক কর্মকর্তা মোহাম্মদ আব্দুল আলিম ফাতেমা জোহরা বিউটি সহ স্থানীয় কৃষক নবান্ন উৎসব অনুষ্ঠান শেষে পুরস্কার বিতরণ বিদ্যালয়ের মাঠে অনুষ্ঠিত হয় এই ছিল আমাদের হাতে থাকা এনটিভি ইউরোপ নিউজের সর্বশেষ আয়োজন এই খবরের ভিডিও সহ আপডেট জানতে ভিজিট করুন এনটিভি ইউরোপ অনলাইন ডাব্লিউ সাথে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ আল্লাহ হাফেজ